Fala povo das trevas, aqui é o Luiz do Mal trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez um vídeo de dicas e dicas aí a respeito de Nioh. Aproveitando o embalo que o jogo vai estar de graça aí na Plus, né, desse mês de novembro, e eu tenho certeza que muita gente vai baixar e muita gente vai acabar se frustrando aí, porque o Nioh ele é um jogo bastante difícil, né, eu mesmo tive dificuldade nas primeiras vezes que eu joguei ele, né, e mesmo hoje eu tenho dificuldade em algumas missões específicas. Mas, né, esse vídeo aqui não, é, não tem intenção de ser um vídeo de 100%, né, ensinando aí como zerar é, o jogo fase por fase, mas ele vai dar umas dicas básicas aí para vocês que são iniciantes aí no jogo, né. Então, são dicas valiosas no meu ponto de vista, e eu creio que vai ajudar muitos de vocês. Bom, a primeira dica é o seguinte, tirando a primeira e a segunda fase do jogo, né, que a primeira é lá na Inglaterra e a segunda é nessa ilha aqui, você normalmente tem um mapa para escolher qual missão você quer fazer, né? E aí você tem as missões principais e as missões secundárias. Mas, às vezes, você fica travado em alguma missão que você entrou lá, mas... Você não tinha nível ainda para ir para aquele lugar, sabe? E aí, o que, que você faz? Né? Existe uma maneira de você sair da missão. Através do quê? Através de um item. Você vem aqui em itens, né? itens usáveis... Deixa eu achar ele aqui na minha lista, porque eu tô com muito item aqui. Uh, então, na verdade, tem dois itens. Né? Tem dois itens. Tem esse fragmento de Morog. Né? Se você usar o fragmento de Morog, você perde toda a Angrita que você coletou. E a Angrita é a sua experiência, né? Sem ela, você não consegue subir o nível do seu personagem. Né? Então, aquele número que eu tenho estou ali embaixo, né, 3, 9, alguma coisa, é o tanto de angrita que eu tenho atualmente. Se eu usar esse fragmento de Morog, eu perco tudo isso, mas eu consigo voltar para o mapa, para a seleção de missões. Eu posso usar esse item, ou eu posso usar um outro item, que é o ramo de Morog. O ramo de Morog, ele é um pouquinho diferente, porque Se você utilizar ele, você não perde sua angrita, mas você consegue sair da fase. Então, ó, eu vou usar aqui para mostrar para vocês, basicamente, o, como que a gente faz, né? Porque o jogo, ele não... ele até mostra esses itens para você na missão de tutorial, mas não tem nada lá para você utilizar, né? Então, você não sabe exatamente o que fazer com o item, o que, que ele faz e tal, e ele serve exatamente para isso. Se você utilizar, né, você acaba voltando aqui pro mapa para a seleção das missões, tá? Então é um item bem importante, né? não tem muita explicação no jogo, mas se você precisar sair da missão, o ramo de Morog, ele vai te permitir sair e voltar para o mapa aí em alguma missão que você ficou travado. Bom, aí a gente tem a segunda dica, né? que ela tem em relação justamente a você estar tá tendo dificuldade com o jogo. Porque assim, se você tiver a Playstation Plus você pode né, jogar aí em co-op. Você pode chamar um amigo seu, ou você pode né, jogar online com uma pessoa que qualquer que se disponha né, a te ajudar. Como vai ter bastante gente jogando, eu creio que vocês vão achar muita gente para ajudar nesse mês aí de novembro. E talvez não tanto nos meses seguintes, mas normalmente esse é um jogo que... As pessoas costumam jogar muito, eu mesmo tenho quase 270 horas de jogo e eu não fiz 100% do jogo, porque tem muita coisa para ser feita ainda. Tem um abismo, por exemplo, que tem 999 pisos e tudo mais. Uh, então, a segunda dica seria justamente o quê? Seria justamente a gente usar né, esse recurso da ajuda. Para isso, você pode vir aqui no santuário e fazer uma oferenda, né? então ó, invocar visitante, você vem aqui na opção de invocar visitante, 
Deixa eu só ver se eu consigo conectar aqui, que a minha conexão, justo hoje que eu tô querendo fazer isso, ela tá bem ruim. E aí, se você fizer a oferenda, né, ele vai usar um copo de Oxô pro seu. E, se você tiver sorte, alguém vai se conectar com você. Né? Só que você precisa o quê? Você precisa desse item específico, que é o copo de Oxoco. Ah, deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu, ver, deixa eu achar ele aqui. Eu, tenho, eu sei que eu tenho. Mas eu não sei se ele tá nessa aba de itens usáveis. Creio que não. Ah, itens em atalhos. Aqui. Copo de Oxoco. Esse item, ele cai aleatoriamente para você durante as fases, mas você também pode coletar ele de outra maneira, tá? Eu já vou falar mais sobre ele, porque assim, é, existem duas maneiras de você receber ajuda, né, de você ir em co-op aí na missão. Que é a seguinte, você tem essa, né, você invoca o visitante aqui, oferece lá o copo de Oxoco, e a segunda maneira... É basicamente o seguinte, você vai fazer pelo mapa. Então eu vou mostrar para vocês exatamente onde é. Então, posso fazer por aqui. Uh, tá. Não, não vamos fazer, porque eu já vou sair daqui da fase. E eu vou explicar, há uma diferença entre você fazer dessa maneira e da outra. Tá? Tem uma diferencinha básica entre elas. Cadê meu ramo? Então, ok. Aqui no mapa, você vai ver esse ponto inicial. Né? No ponto inicial, você tem algumas opções, né? Santuário, Ferreiro, Dojo e aqui o Portão de Tori. É, pelo Portão de Tori, você consegue, né? Inclusive, ter batalhas PVPs aí, né? É, ajudar outros jogadores ou procurar ajuda. Então, você pode vir nesse reino yokai com um companheiro. Né? Aí, por exemplo, você coloca a missão que você está tendo dificuldade... Né, vamos supor que seja essa primeira aqui. Aí, amigos, vou colocar não definir, que sem eu não vou colocar nenhuma. E você coloca, por exemplo, procurar. Quando você faz isso, né, você está buscando ajuda também, só que aí os dois entram juntos na fase. Quando você está daquela outra maneira, né, oferecendo o copo de Oxoco, é, você está no seu mundo e vai ter uma pessoa aleatória que vai vir ali te ajudar. A diferença é a seguinte, se você vem junto com o um companheiro através do portão de Tori, tem um número de vezes que vocês podem morrer e ser ressuscitados, né? Existe uma barra azul que diz quantas vezes vocês podem morrer e ser ressuscitados. Se você vai pelo copo de Oxoco, não importa se o seu companheiro morrer, se você continuar vivo, você pode oferecer outro copo e invocar outra pessoa. Então essa é basicamente a diferença entre os dois. Normalmente eu costumo oferecer o copo de Oxoco porque costuma ser mais rápido. Mas vocês estão vendo aqui ó, que eu consegui né, alguém para conectar. Foi até rápido, normalmente demora mais dessa maneira. Mas, enfim, é uma boa maneira também, principalmente se você for jogar com um parceiro seu, né, ao invés de um jogador aleatório. Que aí você entra no local e tal, os dois vão se comunicando aí, vai ajudando bastante um ao outro, né? E tem um número de vezes que vocês podem morrer, né? E vai diminuindo a barra. Acaba sendo bem vantajoso. Bem vantajoso mesmo. Então, aqui, conectei com o Tavares. E vamos lá, Tavares. O Tavares tá meio travado. Ah, complementando a dica do modo online, se você quiser jogar com algum amigo, você pode colocar uma senha de rede aqui. Então você vem aqui, configurações, configurações do modo online, aí você coloca uma senha, né, só o seu amigo que colocar a mesma senha vai poder jogar com você aqui. Do contrário, na hora que você estiver buscando alguém, né, se você deixar aqui como não, ele vai pegar qualquer pessoa, se você deixar como sim, só a pessoa que tiver a senha correspondente. Né? Lembra sempre de tirar quando você for jogar 
né, com outras pessoas, porque senão você vai ficar procurando, procurando, procurando aqui e o jogo não te dá nenhum aviso de que você está procurando por senha, tá? Então essa é uma coisa que você tem que ficar de olho. Bom, a próxima dica é a seguinte, né, quando você estiver jogando online, você vai ver esses túmulos aqui, né, essas espadas aqui com os ossos e tal, que são os, ressur os ressurgidos, né, alguns são jogadores online, outros são, né, do próprio jogo, mas é, tem uma coisa importante em relação a esses ressurgidos, né, quando você derrota eles, tem uma grande chance de você obter parte dos equipamentos aí desses ressurgidos que estão na tela. Então eu vou até invocar um aqui, vamos tentar derrotar. Né? Normalmente os ressurgidos eles costumam ser fortes, mas assim, não é o player jogando, né? É uma inteligência artificial se passando pelo player. Então não espere também a melhor inteligência artificial do mundo aqui. Né? Eles vão cometer alguns erros e tal que é o suficiente para você poder derrotar a maior parte aí dos ressurgidos. Ó, derrotei. Quando você derrota o ressurgido, você recebe alguns itens, tem uma grande chance de cair copo de Oxoco, né? E itens de criação de armas e armaduras, enfim. Nesse caso aqui eu derrotei um, mas não caiu nada que me fosse interessante, né? Não caiu equipamento. Mas é bom você derrotar os ressurgidos... Né, alguns, para justamente né, pegar uns equipamentos melhores aí, e isso vai aumentar também o seu estoque de copo de Oxoco, né, porque é bem provável quando você está derrotando o ressurgido que né, você acabe pegando alguns copos de Oxoco aí no meio. Bom, eu estou nessa fase aqui propositalmente, né, já para a próxima dica, que é a seguinte, tá vendo esse penhasco, né? Tá vendo bem esse penhasco? É muito fácil cair nesse jogo. Só que existe um porém. E essa dica aqui ela vai ser muito valiosa para um chefe que eu tenho certeza que vocês vão morrer muitas vezes. Que é o chefe que é uma gelatina de água, né? Um umibozu. Aliás, aquela fase é horrível. Então vocês estão vendo aqui. Se eu apertar qualquer botão de ataque, se eu der qualquer ataque, não importa qual que seja o ataque... Meu personagem, ele não cai da beirada, desde que eu não aperte nada no direcional. Se eu apertar o direcional próximo da beirada aqui, né, pra frente, pro lado, só pra trás que não, que pra trás ele volta, né. Se eu apertar o direcional, em qualquer posição que não seja aqui pra trás, ele vai dar um passo em falso e vai cair. É, eu tenho certeza que vocês vão morrer muito, mas muito mesmo para esse determinado chefe que eu falei, né, enquanto vocês estiverem enfrentando ele. Mas a dica é a seguinte, você vai ter que ficar numa beirada para bater nele, só que enquanto você fica na beirada, né, não aperte o direcional para frente junto com os botões de bater. Né, nem de ataque fraco, nem de ataque forte, aí, independente da postura. Porque se você fizer isso, né, seu personagem cai. Se você bater sem apertar no direcional, o seu personagem ele vai poder ficar na beirada aqui o quanto tempo for que ele não vai cair. Tá? O jogo impede que ele caia só apertando os botões de ataque. Mas se você apertar sem querer o direcional, já era. Né? Pode ter sua morte aí totalmente contabilizada. Bom, outra coisa extremamente importante é a seguinte, quando você estiver num santuário aqui, depois que você tiver subido alguns níveis, passado algumas fases, você tem a opção de preparar jutsu. Né? Então é aqui que você equipa né, parte das habilidades que você destrava do personagem. Então se você mostrar aqui a aba de habilidades, né? vou vir aqui aprender habilidade, então por exemplo... Uma habilidade que é extremamente útil, mas extremamente útil mesmo para você desbloquear o mais cedo o possível no jogo é essa aqui, ó. Resistência, regeneração. Hum, 
Suga também não. Cadê o talismã, mano? Aqui. Nossa, tava logo no, no começo aqui. Sempre que você tiver disponível, né, pra comprar aqui o talismã da preguiça, nossa, compre o talismã da preguiça porque na sua primeira gameplay isso aqui vai te ajudar imensamente. Nas últimas dificuldades do jogo, né, porque a cada gameplay a dificuldade sobe, nas últimas dificuldades o talismã da preguiça é quase inútil, porque os inimigos, né, eles pegam esse debuff, mas dura muito pouco. Só que no primeiro, segundo, até no terceiro gameplay, nossa, é super útil, você pode usar, vai enfraquecer bastante aí os chefes, né, porque você reduz bastante a velocidade de movimento deles. Então, assim que você tiver disponível, né, compre o Talismã da Preguiça, se eu não me engano, é depois da... depois da Vampira que já tá disponível isso aqui. E aí você comprando, não esqueça, né, não adianta só comprar ele ali, você tem que vir aqui, preparar Jutsu, e aqui na parte do Talismã, né, você tem que deixar esses dois Talismãs aqui da Preguiça equipado, os, os três, né, se possível os três. Mas eles têm um custo aí bem alto, né? Você tem que subir alguns níveis de magia ômio para poder utilizar aí mais itens, né, de magia. Mas ele ajuda demais. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, né, uma luta contra qualquer inimigo. Menos esse cachorro idiota, né? Mano, esse cachorro ele tem uma velocidade de ataque muito desleal. Eu nem vi que, eu tinha, que ele tinha ressurgido, né? Que eu vim orar e ele renasceu. Então, peraí... Deixa eu matar ele aqui, né? Porque... Cachorro idiota. Vamos usar um tirozinho ali, bem na testinha do cachorro. Viu? Ó, eu vou usar o talismã. Olha a velocidade que esse cara ficou, cara. Ele fica muito lento se você usa o talismã da preguiça. Mas muito lento mesmo. E isso daqui é... acaba pegando nos chefes também. Então se você utilizar nos chefes, né, principalmente na primeira gameplay, você torna a sua vida extremamente mais simples. Mas ele não está disponível logo no início, então você vai ter que passar algumas fases aí até habilitar o talismã da preguiça. Mas essa é outra dica aí, extremamente valiosa. Mais uma coisa que ajuda vocês aí demais, são justamente esses bichinhos que ficam aqui no santuário, né, que são os Kodama. Se você achar todos os Kodama do, do, daquela região, daquele mapa, né, além de você ter né, as bênçãos aqui do Kodama, que você pode ativar uma por vez, né? Então, do espadachim, do guerreiro e do caçador dizem respeito à obtenção de itens. A bênção do curandeiro aumenta a chance de você receber elixir que recupera a sua vida. E a bênção do oráculo aumenta a quantidade de anglita obtida e, consequentemente, você evolui mais rápido. A questão é a seguinte, né, se você achar todos os Kodamas, você aumenta o, a quantidade de itens de cura que você pode carregar. Então se você olhar ali no lado direito, ó, eu achei os oito Kodamas aí da região, aliás, os oito Kodamas do mapa, né, mas, enfim, eu já achei todos da região, e se aumenta a sua capacidade de carregar itens de cura ali em mais cinco. O problema é que a cada mapa que você entra novo, você vai ter que achar esses Kodamas novamente para aumentar a sua capacidade de novo naquele mapa. Mas, né, para poder carregar mais itens de cura aí e obter né, uma chance de vitória maior, isso aí acaba valendo a pena. Esses Kodamas eles são meio difíceis de serem encontrados, mas alguns itens ou alguns guardiões aí, eles permitem que você localize mais fácil. Normalmente, os itens que permitem localizar Kodama são justamente uh, os capacetes, né? Então, se você vê aqui um capacete com sensor de Kodama, deixa eu ver se eu tenho algum deles. Eu devo ter. Eu tenho bastante capacete aqui, algum deles deve ter. Redução de dano. 
Tá, sensor de tesouro. Sensor de tesouro. Nossa, só sensor de tesouro? Mais sensor de tesouro? Eu quero ficar rico. É de verdade, quero mesmo, né? Mas não dentro do jogo aqui. É, acabei no, no meu inventário aqui, que deve estar no meu armazenamento. Mas alguns itens, principalmente os capacetes, tá? Eles têm né, ou sensor de inimigo, ou sensor de Kodama, ou sensor de tesouro. Então se você achar algum com sensor de Kodama, ele vai facilitar bastante a localização dos Kodamas no mapa. Né? Porque ali no cantinho direito, é, superior, é, você tem o um mapa... E ele vai mostrar o ponto onde que aquele Kodama está. Né? Aí, para você chegar nesse Kodama, você vai ter que explorar um pouquinho o mapa. Né? Alguns estão meio escondidos, outros estão mais fáceis. Mas isso vai facilitar bastante a localização deles. E a última dica que eu tenho... É de você não esquecer de melhorar sempre o seu espírito guardião. É claro que aqui eu tenho todas as DLCs do jogo, então elas me permitem chegar até o máximo do nível 60 aqui com os espíritos guardiões. Mas, mesmo sem as DLCs, né, sempre pegue o guardião que você tem mais afinidade e deixe ele aí no nível máximo. Porque assim, ele fortalece muitas coisas do seu personagem, muitos atributos, né? Inclusive faz com que você dê danos maiores aí, por exemplo, de fogo, aqui no caso do Suzaku, que é o que eu estou usando. E cada guardião tem uma particularidade, né? O Suzaku, por exemplo, se você chegar a zero de HP e tiver com a barra de Anrita cheia, ele vai automaticamente ativar a arma viva e você não vai morrer né, nesse hit que você levar aí, que seria fatal se você não estivesse usando ele. Então é interessante... Né, você sempre deixar o seu guardião forte, seu espírito guardião. Porque ele vai aumentar certos status que você utiliza. Né, vai ter um, as particularidades aí. Né, e durante a arma viva, né, se você for fazendo upgrade, ele vai durar mais tempo e vai dar mais dano aí de ataque. Então... Bastante interessante você não esquecer do seu espírito guardião. Não é só o seu nível que importa. Tá, o guardião ele ajuda bastante e o guardião ele escala junto com a sua seu vínculo, se eu não me engano, que chama, deixa eu ver aqui. É que eu acabei colocando aqui no conectar, ele vai dar erro, mas quando demora assim. Foi. Aí. Aqui é o sobrenível. Seu espírito. Né? Então se você aumentar o seu espírito aqui, você também aumenta o seu vínculo com o espírito guardião. Ele dura mais, vai né, potencializar os atributos e vai tornar o seu gameplay mais fácil, aí, principalmente quando você estiver enfrentando os chefes. Então, foi esse vídeo aí com as dicas. Né? Eu espero que esse vídeo ajude bastante aí vocês que estão iniciando. O jogo ele é difícil, principalmente para quem ainda não está acostumado. Né? Mas depois que você pegar o jeito... E principalmente depois que você souber montar os sets, e isso não vai ser no, no primeiro New Game, que você precisa né, zerar algumas vezes aí para ter acesso aos equipamentos divinos, aí sim você começa a detonar os inimigos. Né? Que aí você faz build hit kill, você mata os inimigos numa porrada só. Né? Em compensação também os inimigos ficam muito mais fortes. Se eles te acertarem primeiro, eles matam você primeiro. <risos> Mas é isso aí, se você curtiu, tá escaindo um like, se esse vídeo te ajudou aí de alguma maneira, né, aproveite, compartilhe aí com os seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né, não custa nada e você vai estar tá ajudando aí e colaborando com o meu trabalho. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e falou!